Lakini hajui kuzungusha kiuno. Na sitaki kumwacha Dr. J. Nifanyeje ili hali hiyo eh, aweze basi kuna zungusha na mimi unapata raha. Okay, ana mpenzi wake lakini kwenye ile ngoma ya wakubwa hajui kuzungusha kiuno. Kabisa. Naomba unisikilize. Sawa, nime bahati nzuri nimeweka video kwenye YouTube inayozungumzia kitu kama hicho. Na nipenda kuambia wanawake wote ambao unisikiliza usiku huo leo. Awe mwanamke uko ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa. Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye, either alishakuwa na mwanamke mwingine ambaye anajua kata kiuno kuliko wewe au uende mwanaume huyo alipitia mchezo ule wa kujichua masturbation ambapo anajisikia raha zaidi akipata msuguano mkubwa kuliko wa kawaida asilimia kubwa ya wana, 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 wanaume sasa hivi wameanza kutaka kwenda kinyume na maumbile na wanawake kutokana na kwamba hawapati msuguano mkubwa na mwanaume asipata msuguano mkubwa kwenye uume wake hapati raha kubwa anapata raha lakini ni kidogo So, kwa hiyo hii inaleta shida sana. Sasa huyu kaka analalamika, anasema hafurahii tendo la ndoa na huyu mwanamke kwa sababu mwanamke hajui kuchezesha. You know. Hivi. Aisha kujada na usini kwangu kwa sababu mzuri kwa wewe. Alikuwa na kesi kama hiyo. Boyfriend yake amemwambia kwamba hajui kata kiuno. Hivi. La kwanza ni kwamba unapokuona kata kiuno kuna staili kubwa mbili za kukata kiuno. Ya kwanza ni ya kupepeta sawa ya kwanza hii kupepeta unajua wanawake wanapepeta mchele na nini na ni sawa yani unampepeta mwanaume mwanaume yuko juu yako unampepeta ya pili ni uh, uni sijui ni sitemeji nasema yani uh, ku kuchapatisha ni mimi kwenye kitabu changu cha uh, kusali jinsi kushinda usaliti katika mapenzi ni sema kuchapatisha ni kuchapatisha unajua una, unapo uh, kanda kile chapa unapo nani unapokuwa na kile cha pati unatumia ule mti ambao una una kusukia kisukumia unaona eh unaona yani unaangalia wapi chapata kijakaa sawa una unasukuma una kwenda mbele sawa so, kwa hiyo mbona kwenye youtube sawa yani yani kuna 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 kile kile kisukumia kwenye kile kibao sawa unasukuma kwenda mbele sawa sasa ninapozungumzia kuchapatisha yani ni kwamba yani una una mtaimu mwanaume sawa unapokuwa unakata kiuno unamtime mwanaume anaenda wapi ili ni msugue sawa sawa kwa uke wangu yani sugue ume wake kwa uke wangu sawa kwa hiyo lazima wewe unatime kwa hiyo anapokuwa anaingia lazima wewe makini uangalie ni 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 ni, 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 ni veleke kiuno upande gani ili mwanaume huyu apate msuguano wa kutosha na apate utamu wa kutosha peke kelele Yes, exactly. Thank you very much, smart boy. Ni kwamba mwanaume akipata msugano kutosha ndio unashangaa anamaliza. Yaani ana yaani kuna kuna utamu. Nazungumza kitu ambacho kinanitokea mara kwa mara kwa mke wangu, sawa? Kwa hiyo nisizunguze hadithi mpaka napanya, sawa? Yaani yaani mke wangu kwanza atajua kama sijafurahia pale ambapo sijapiga kelele, atajua. Kwa hiyo hiyo hapo msingi. Lakini ambalo lipo vile vile, sawa? Kwa hiyo kwa kwa hiyo hiyo ya kuchapatisha ndio hiyo una 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 unafanya time kama ni 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 kiuno changu kwenda upande gani ili nimsugue vizuri kwenye ume wake. Ila kwanza. Kile ile ya kupepeta sasa. Ni mwanaume yuko juu wewe unamfuata kule. Sasa lazima uangalie wewe makini kwa sababu kuna wengine vile viumbe vyao ni vifupi kikichomoka au okay, kishiwa nguvu atakulomu wewe. <laughs> Unaona? Kwa lazima uwe makini kwa kwa hii ya kupepeta lazima kwa sababu wanaume anakuwa yuko juu wewe uko chini. Kwa hiyo jinsi unavyokiinua kiuno chako kumfuata kule juu uwe makini kwa sababu kikichomoka yeye atajua hata jilomo kwamba ana kiumbe kifupi. <laughs> atakuona kwamba wewe ndio ujue kata kiuno. Ndio hii kesi kama huyu jamaa dada kaka huyu analalamika, sawa? Kwa lazima ujue jinsi gani ya kusoma e, ramani kwamba hapa ni hapa ameingia hapa ni ni, ni, ni msugui kwa style kama gani. Kwa hiyo na video clips ambazo zinawafundisha tunaziuza gharama yake shilingi kumi zina mafundisho hayo ya ukataji kiuno. Niko mwenyewe ni na anacheza na mimi mwenyewe nakata kiuno. Nilikuwa semi na Dar es Salaam nimemuonyesha ni mafundisho ya mama yake jinsi ukata kiuno. Kwa hiyo nimelala chini naonyesha kwa sababu gani? Unapokuwa unakata kiuno lazima ufahamu kwamba kwa sehemu kubwa sio kiuno chako kinachofanya kazi. Kwa sehemu kubwa ni miguu yako kwa sababu unambeba mwanaume yuko juu yako amekulalia. Kwa hiyo wanawake wengi wanashindwa. Kaja kupata kaja kupata story yako. Sawa, hii story yako sawa. Sikiliza. Kipindi hicho nimefiwa na mke wangu sawa. Nilikuwa naenda club katika umri wa miaka 49. Sasa hivi na 58, sawa? Nilikuwa naenda club. Sasa mara kwanza hii club bottom ya hapa Goldcrest nikaenda dada mmoja anacheza vizuri kweli yani mwana anacheza tumeona kwa basi bwana akamtongoza kakubali tukaenda guest 
Yes, maskini. Hadi kwa kwa ya kucheza na nani sijui michi ngoma za kawaida hizi. Anacheza vizuri. Lakini kwa kitandani kwenye ngoma ya kubwa inamshinda. Au uko na naibu. Sio na naibu. Hajui. Kati ya dada mzuri kwa kumuona mzuri alikuwa ni half cast kati ya Mwarabu na na, na Mtanzania. Sawa. Mwingine tena mwingine na hiyo hivyo ni klabu ya Mwanza Hotel ya Mwanza Hotel. Klabu ya Mwanza Hotel. Dada mmoja mweusi hivi tena kutoka Kitangili. <laughs> Nali ni bia na na simu mshenzi. Ah. <laughs> Ali bia na simu. Asa nasikia bwana. Sasa na hivi anacheza kwa alikuwa mnene kidogo yeye. Sasa yakuwa mnene unajua mtakana ile makalia anavyocheza na anatamanisha kwa alikuwa yakatisha ba. Tasi nikasema huyu huyu kwa nimweke sawa. Nikaanza kucheza nani? Kumweka sawa kakubali. Si nina gari, tena nina gari. Nyumbani. Niko single. Eh, nikamtaba kwa klabu nikatende. Eh. Ah, kwa nene. Maskini, hajui. Kwa hiyo lazima la kwanza akili yako lazima iweze kusoma hapa ni nitumie muondoko gani? Wa kupepeta au wa kuchapatisha? Tangu na mahesabu yake kijime na hapo ukatakosea jamaa kachomoka alafu akaishiwa nguvu ngoma ndio imeisha atakuwa na wewe ndio ujui sawa sawa. <laughs>